హై వియర్స్ వెల్కమ్ టు కంప్యూటర్ సడ్డ కంప్యూటర్ సడ్డ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేయడం ద్వారా మీరు ఏ కోర్సు అయితే నేర్చుకుంటున్నారో ఆ కోర్సుకు సంబంధించిన వీడియోసు నోట్సు షార్ట్ కట్ కీసు అండ్ ఫొటోసు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి వియర్స్ మీరు నేర్చుకునే కంప్యూటర్ కోర్సెస్లో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే ప్రతి కోర్సుకి సంబంధించిన వీడియోసు జాబ్ ఓరియెంటెడ్ ప్రాక్టికల్సు ఎక్సైజ్ ఫైల్సు నోట్సు ఇవన్నీ మీకు డివిడీస్ అండ్ మెటీరియల్స్ రూపంలో అందజేయడం జరుగుతుందండి ప్రజెంట్ అవైలబుల్లో ఉన్న కోర్సెస్ డీటెయిల్స్ చూస్తే ఈ విధంగా ఉన్నాయండి చూడండి వీర్స్ ఫోటోషాప్లో ఈ వీడియోలో మనం ఫిల్టర్ మెనూలో కొన్ని బ్లర్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయండి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతున్న ఈ బ్లర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి ఇవి ఏ సందర్భంలో అప్లై చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి వీర్స్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే ఈ బ్లర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మెనూ బార్లో ఫిల్టర్ మెనూలో బ్లర్ అనే కేటగిరీలో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఎక్కువ శాతం నైంటీ పర్సెంట్ వెడ్డింగ్ ఫొటోస్కి ఎక్కువగా అప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనండి అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దామండి ఒకే ఫోటోకి అన్ని ఎఫెక్ట్స్ అప్లై చేయొచ్చు కానీ నేను ఇండివిజువల్ ఫొటోస్ చూసుకున్నానండి ఇండివిజువల్గా అప్లై చేద్దాం ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఫిల్టర్ మెనూలో బ్లర్ బ్లర్ అనే కేటగిరీలో గ్యాషియన్ బ్లర్ చూడండి ఈ ఎఫెక్ట్స్ అప్లై చేయబోయే ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే లేయర్ ప్యాలెట్లో లేయర్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా అంటే ఇమేజ్ ఓపెన్ చేశారు కదా దానికి లేయర్ క్రియేట్ అయింది కదా ఇక్కడ మీరు డూప్లికేట్ తీసుకోవాలి దాని షార్ట్ కట్టు కంట్రోల్ చేయి ఇప్పుడు మీరు మెను బార్లో ఫిల్టర్ బ్లర్ గ్యాషియన్ బ్లర్ దీన్ని క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ రేడియస్ ఎంతైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా బ్లర్ అంటే కొంచెం ఇలా గ్యాషన్గా క్రియేట్ అవుతుంది మీరు రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారనుకోండి ఇంకా బ్లర్నెస్ అనేది అలా పెరిగిపోతుంది డిక్రీజ్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది మీకు కావాల్సినట్టుగా తీసుకోవడం లేదా డైరెక్ట్గా వాల్యూ అంటే పిక్సల్స్ రూపంలో మీరు మెజర్మెంట్స్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఇలా ఇచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ ఓకే అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే కంప్లీట్గా హైలైట్ అవ్వాలో వాళ్ళ బట్టికి ఎరేజ్ చేయాలి ఓకేనండి మీరు ఎరేజ్ చేయబోయే ముందు సార్ ఇక్కడ ఎరేజ్ చేయాలంటే కరెక్ట్గా వాళ్ళు డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు అనుకుంటే మీరు లేయర్ ప్యాలెట్లో ఒపాసిటీ అనే ఆప్షన్ ఉంది దాన్ని డిక్రీజ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళు డిస్ప్లే అవుతారు క్లియర్గా ఆ నెక్స్ట్ ఎరేజర్ టూల్ తీసుకోండి ఆప్షన్ బార్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ హార్డ్నెస్ అనేది జీరోలో పెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇలా సర్కిల్ లాగా వచ్చింది కదా క్యాప్స్ లాగా అనేది ఆఫ్లో పెట్టుకోండి అప్పుడే సర్కిల్ లాగా డిస్ప్లే అయింది ఆన్లో పెట్టారనుకోండి ఆ విధంగా డిస్ప్లే అయింది ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు దీని సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ చేసి లేదు క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఇవన్నీ ఫండమెంటల్గా మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఇప్పుడు మీకు ఎవరైతే హైలైట్ అవ్వాలో వాళ్ళ వాటికి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా ఎరేజ్ చేయండి మళ్ళీ వీళ్ళ వాటికి ఓకేనా ఈ టైప్లో ఎరేజ్ అవుతున్నట్టు డిస్ప్లే అవ్వకపోతే కొంచెం ఒపాసిటీ పెంచుకోండి అమ్మ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం జూమ్ చేసి ఎరేజ్ చేయండి అప్పుడే మీకు వర్క్ అనేది బాగా క్లారిటీగా ఉండిద్ది ఇప్పుడు జూమ్ అవుట్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ ఒపాసిటీ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్లో పెట్టేసేయండి అప్పుడు చూడండి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం వాళ్ళంతా బ్లర్రీగా ఉన్నారు ఓకేనండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది వీళ్ళందరూ హైలైట్ అవుతున్నారు చూడండి మీరు స్పీడ్గా చేయకండి బాగా స్లోగా చేయండి మీరు ఎంత జూమ్ చేసి వర్క్ చేస్తే వర్క్ అనేది అంత క్వాలిటీగా ఉండిద్ది ఎక్కడైతే నేను జనరల్గా రఫ్గా చూపించాను నేను స్పీడ్గా అరేజ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం వాళ్ళు కూడా డిస్ప్లే అవుతున్నారు చూడండి అదే మీరు ఇంచ్ బై ఇంచ్ కొంచెం టైం ఎక్కువైనా సరే కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా అరేజ్ చేశారనుకోండి అప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేది ఓకేనా అలా చూడండి ఇప్పుడు ఇమేజ్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు డూప్లికేట్ తీసుకోవాలి కదా కామనే కదా కంట్రోల్ జే ఫిల్టర్ మెను బ్లర్రు మనకి ఇక్కడ మోషన్ బ్లర్ అనే ఒకటి ఉండిద్ది దీన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇక్కడ మనకేందంటే ఇదొక ఎఫెక్ట్ అనమాట దీని డిస్టెన్స్ అనేది పెంచండి ఇది వచ్చి చూడండి ఓకేనండి ఈ విధంగా అంటే షేక్ అయినట్టు 
ఫోటో అనేది బాగా షేక్ అయినట్టు ఈ విధంగా డిస్ప్లే అయింది దీని యాంగిల్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఈ విధంగా అంటే డైరెక్ట్గా డిగ్రీస్ ఇచ్చి యాంగిల్ మార్చుకోవచ్చు లేదా దీన్నైనా ఈ సర్కిల్లో ఉన్న లైన్ని డ్రాక్ చేయడం ద్వారా ఇలా జరుగుతూ ఉండిద్ది ఇప్పుడు మీకు కావాల్సినట్టుగా ఓకే ఓకే అనే బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒపాసిటీ డిక్రీస్ చేయండి ఎరేజర్ టూల్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు కదా ఆల్రెడీ హార్డ్నెస్ తగ్గించారు కదా మీకు కావాల్సినట్టుగా ఆ పార్ట్ వరకు తన వాటికి ఇలా ఎరేజ్ చేయండి ఓకేనా చూడండి కరెక్ట్గా ఎరేజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఒపాసిటీ అనేది పెంచుకోండి లేయర్ ప్యాలెట్లో అప్పుడు చూడండి తన వాటికి హైలైట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఇలా బ్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది అప్లై అయింది ఓకేనండి ఈ ఎఫెక్ట్ ఇలాంటి ఫొటోస్కే కాదండి కొన్ని సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం సినిమా పోస్టర్లో కూడా హీరో పరిగెడతా ఉంటాడండి బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపించే వెహికల్స్ కానీ ఇవి కానీ ఇలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నట్టు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనండి అలాంటి ఎఫెక్ట్ అనేది మనం అప్లై చేయొచ్చు ఓకేనండి దీనికి కూడా మీరు ఏం చేస్తారు డూప్లికేట్ తీసుకోండి కంట్రోల్ చేయి ఫిల్టర్ మీను బ్లర్ మోషన్ బ్లర్ ఇదిగోండి ఇలా అప్లై చేయొచ్చు డిస్టెన్స్ అనేది బాగా పెంచుకోండి ఈ టైప్లో యాంగిల్ మార్చుకోండి ఈ టైప్లో ఓకేనా కావాలంటే ఇంకొంచెం కావాలంటే పెంచుకోవచ్చు ఓకే ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు టైగర్ వాటికి అరేజ్ చేయాలంటే అర్థం కావట్లేదు ఒపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ చేయండి ఇప్పుడు డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఇప్పుడు దీని సైజ్ అనేది పెంచుకొని ఈ విధంగా మీరు అరేజ్ చేసే పాటుకు తగ్గట్టుగా ఆ ఐకాన్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ తోక దగ్గర ఈ విధంగా చేసి మళ్ళీ ఒపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయండి ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా చేయొచ్చు అలానే చూడండి ఇదిగోండి ఈ ఫోటో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు నేను డూప్లికేట్ తీసుకోండి కంట్రోల్ చే ఫిల్టర్ మెను బ్లర్ రేడియల్ బ్లర్ దీనిలోకి వెళ్ళండి ఓకే ఇక్కడ మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి బ్లర్ మెథడు స్పిన్ను జూము ఇందులో మనకి క్వాలిటీ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు అండి డ్రాఫ్ట్ గుడ్ బెస్ట్ అని ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు నేను గుడ్లో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు స్పిన్లో పెట్టుకున్నాను లేదా జూమ్ జూమ్లో సెట్ చేశాను ఇక్కడ అమౌంట్ అనేది డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు డిక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం నేను ఇంక్రీజ్ చేశాను అమౌంట్ అనేది దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ పైన పెట్టాను ఓకే అన్న అది చూడండి ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ చూసే ఉంటారు కదా ఫ్రంట్లో హీరో పరిగెడుతున్నప్పుడు ఇలాంటివి చూపిస్తూ ఉంటారు ఎఫెక్ట్స్లో ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఒపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ చేయండి ఎరేజర్ టూల్ ఆల్రెడీ సెలక్షన్లోనే ఉంది కదా వాళ్ళ వాటికి కరెక్ట్గా కొంచెం కూడా తేడా లేకుండా ఇలా ఎరేజ్ చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఉండిద్ది ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఓకేనండి అంటే అక్కడ మనం అమౌంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఫోర్స్గా డిస్ప్లే అయ్యిద్ది అదే అమౌంట్ అనేది డిక్రీజ్ చేయడం ద్వారా కొంచెం తక్కువగా డిస్ప్లే అయ్యిద్ది అదే తేడా ఓకేనా అండ్ లాస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్కి అప్లై చేస్తున్నాను ఓకే డూప్లికేట్ తీసుకోండి కంట్రోల్ చే ఫిల్టర్ మెను బ్లర్ రేడియల్ బ్లర్ జూమ్ అయిపోయింది కదా స్పిన్ను ఇది కూడా మనం ఏంటంటే సర్కిల్లో ఉండేది ఎఫెక్ట్ అనేది ఓకేనండి ఈ విధంగా టర్న్ అయింది ఇప్పుడు మీరు ఒపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ చేయండి ఒపాసిటీ డిక్రీజ్ చేయకుండా ఇప్పుడు పర్టికులర్గా తన వాటికి అరేజ్ చేయమంటే చేయగలరా చేయలేరు ఒపాసిటీ ఫస్ట్ డిక్రీజ్ చేసుకోండి ఓకేనండి దాని తర్వాత ఎరేజర్ టూల్ తీసుకోండి హార్డ్నెస్ అనేది తగ్గించుకోండి ఇప్పుడు మీరు జూమ్ చేసి చేయండి అమ్మ నేను ఏదో స్వీడ్గా జనరల్గా చెప్తున్నాను మీరు ఎంత జూమ్ చేసి పెన్ టూల్తో కటింగ్ చేసేటప్పుడు మనం జూమ్ చేసి క్లియర్గా క్లారిటీగా ఓపిక్గా చేస్తామని చూసారా ఆ విధంగా మీరు ఓపిక్గా జూమ్ చేసి ఎంత బాగా అరేంజ్ చేస్తే అంత మంచిది మీరు జనరల్గా చేయాలంటే చేయండి కానీ ఒక ఫోటో స్టూడియో రూల్ ప్రకారంగా ఒక పర్సన్కి అంటే ఒక కస్టమర్కి ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ వర్క్ ఎంత బాగా చేస్తే అంత మంచిది వర్క్ బాగా రావాలి అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకోవాలి అట్ అటైమ్ జూమ్ చేసే చేయాలి ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఒపాసిటీ పెంచుకోండి అదిగోండి వచ్చిందో లేదా క్లారిటీగా ఓకేనా ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఓకే వియర్స్ వియర్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి 
Thank you. Thank you very much.